Helsinki on kaunein millaan yön pimeyden kadotte saa mun kajoon. Kadut ovat tyhjät ja lakaisin autot siivoavat työn toiveet ja unelmat uuden päivän tieltä. Siellä täällä toisistaan humaltuneet huojuvat eteenpäin kadottaen aamuisen kaupungin kauneuden toisiinsa. Joku nojaa seinää ja hukkaa jotain, ehkä myös huomisen. Maratonarille tämä hetki on hekumallinen. Peilityyni kaupunkilahti täyttyy tuikkivista pikkukaloista ja matoonkian syötillä on vientiä. Puuttuvat lajit kutittelevat ja katse kääntyy yhä useammin kelloon. Auringon kohotessa kaupungin takaa saapui myös lämpö. Pitkä yö on vihdoin ohi. Tekisi mieli kiirehtää, mutta hiljaa tehdään hyvyyttä. Ensimmäinen valonsäde aamulla niin on yleensä se, että siinä tulee se, että me ei saatu sitä liian jutun. <tos> <tos> mutta tota, onhan se tietyllä tapaa, niin se kääntää sen kilpailun niin uudestaan. Se yö on hyvin hektinen. Se on yleensä se niin kuin Aika, jolloin on niin kuin adrenaliini eniten pinnassa, mutta myös tiedostaa sen tulevan väsymyksen. Jotenkin se aamuaurinko laskee sitä niin kuin... Vireystaso, vireystaso niin. vähän laskee siinä ja siinä ehkä ajatukset saattaa vähän, vähän jo mennä siihen, että tässä voisi vaikka nukkumaankin mennä. Että tota. Mutta sanotaan, että se, on niin kuin se aamu seitsemän jälkeen sitten on taas paljon pirteämpi olla ainakin mulla ollut noissa kisoissa. Että ne vaikeimmat tunnit niin kuin jaksamisen kannalta on ne aamu viidestä aamu seitsemään, että kun päivä rupeaa niin kuin paistamaan ja on vähän kylmä ja yö on takana ja kuitenkin niitä tietää, että jotain pitäisi vielä tehdä ja joku puuttuu. Ja jos meillä on niin kuin kahdella puolella kaupunkia tullut lauantaina pummit, niin sitten se on se, että no ne pitää molemmat hakea, että kummalle me nyt mennään ekana, että mennäänkö me hakemaan se turpa ekana vai se kuha ekana. Ja tämmöistä niin kuin Tietynlaista ajatusmaailmaa siinä on. Niin kuin. No, mutta ehkä siinä niin tulee semmoinen, semmoinen fiilis, että nyt se, se virkkiminen oli, oli sitä, tai yökalastus oli siinä, että nyt sitten, taas, nyt sitten taas henkisesti varaudutaan siihen päivä, päiväkalastukseen, aamukalastukseen. Se on, että yöllä tehtyjä pummeja niin ei pysty enää seuraavana yönä paikkaamaan, mutta lauantaina päivällä tehtyjä pummeja pystyy sunnuntaina aamulla paikkaamaan. Jatkuvasti näitä pasureita ja särkiä. Nyt, onneksi mäskäs nyt saa jotain kaloja kuitenkin. Voiskohan tuolta saada välistä jonkun? Hei, nyt! Nyt onko? On, säyne, hei! Nyt! Jes, säyne, säyne! Hyvä, tuu paha oli. Kyllä kannatti reenata. Tuo on selkeästi joku paikka. Lopetaan ryyppi vuoro teille. Onneksi tuli, koska mä en olisi tuosta enää jaksanut olkia. Joo. Älä nyt varovana sen kalan, kun on heidut sinä verrajaa. Säyne on ilman muuta sellainen, jota kannattaa tavoitella. Sitä nyt on kuitenkin pitkin täällä merenrantaa tietyin paikoin. Säyneen osalta on vaikuttanut taatusti toi vanhan kaupungin umpeen kasvu. Ja sitten kutupurojen huono tila. Mietin nyt, jos sä, sä et olisi halunnut jäädä siihen sitä kirjalohtaa onkin. Niin kyllä. Olisi kostautunut todella Nyt ottais päälle Kaikki... ja se ei oltais jäätä kirjalontaa. Kalamaratonia ei olisi ilman luottamusta. Toki vuosiin mahtuu kaikenlaisia huhuja, mutta epäilemällä tapahtumasta katoaisi ilo. Kisan henki syntyy osallistujien asenteesta. Puskaamalla voit voittaa palkintoja, mutta sillä voit myös hävitä kaiken. Jos joku kalastuskilpailu, niin kalamaraton on kilpailu kunniasta. Tätähän on likipitäen mahdotonta, tai ei edes likipitäen, vaan tätä olisi mahdotonta valvoa, kun kisa-alueena esimerkiksi Helsingissä on sekä sisävedet että ka- kaikki merialueet periaatteessa. Meillä ensimmäisenä vuosina oli puhetta siitä, että pieniä epäilyjä, että joku joukkue olisi Vähän huijannut. Mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana mä en ole kuullut Helsingistä, Kotkasta, Joensuusta enkä Turusta minkäänlaista tällaista puhetta. Kun tässä voi saada vain kunniaa ja, ja, ja vähän itsetuntoa ja hyvää mieltä siitä, että voittaa.
niin miten kukaan voi kokea saavuttavansa huijaamalla kunniaa ja itsetuntoa. Kuinka kauan tätä kannattaa jatkaa? Koko ajan todennäköisesti kasvaa. Kannattaisi kannattais palaa. Ollaanhan me tässä oltuja jonkun aikaa. Kyllä mulle passaa näitä. Tottua yrittää. Me heitty kahvit vetää sun muut. Ja ehdettiin kokeilla myös sitä karppiikin sen verran aikaa. Et siinä on niinku voi jo sanoa, että on, niinku jo, et on jonkun näköinen chanssi, niin chanssi ollu, että on voinut saada. Kuinka paljon ne sai viime vuonna, kun ne voitti? Mulla Ei nyt sitä kaukana kyllä olla. Ei se musta tokko, se nyt sitä... Niin, musta tokko, Aika. niin me voitetaan ne. Mutta mistä se musta tokko enää kaivittu? Käydään onkimassa sieltä Hietsusta hirveellä tuurilla. Tuo nykyinen ennätys on 32 lajia ja se on, se on kova tulos ja se on kyllä aika vaikea rikkoa. <laughs> kyllä sitä varmaan yritetään tässä jatkossa. Koska kyllähän Deliriumillakin aika hyvin on pullan tuunissa. Toivon, toivon vilpittömästi, että ne voi. Kyllä mä sanoisin näin, että se on varmaan niin kuin molemmilla niin kuin intohimo tätä harrastusta kohtaan. Että tämä on oikeasti tämä on, tämä on tosi kiva, kiva harrastus ja, ja sitä viettää mielellään aikaa tuolla, tuolla kalassa. Että kyllä väittäisin, että ne kaikki tunnit, mitä tuolla kalassa on ollut, niin siitä on sitten kertynyt sellaista tietoa. Ja sitä voi sitten tuolla kisassakin sitten hyödyntää. Että jos miettii sitä, että mikä on sen tuloksen tehnyt, niin silloin 2010 kisan jälkeen, eli 2011 kisaa ennen, niin me otettiin se lähestyminen, että ei me välttämättä tarvita mitään uutta. Vaan me tarvitaan se, että meillä on paikka turvalle ja meillä on varapaikka turvalle. Ja meillä on varapaikka varapaikka turvalle. Tehtiin se, että meillä ei tule niistä niin sanotusti helpommista lajeista pummeja. Ja sillä tavalla saatiin se, että kun sieltä niin kuin helpoimmat lajit onnistu kaikki saamaan, niin sitä olikin yhtäkkiä niin kuin monta lajia muiden edellä. Mutta kyllä se varmasti on se, että niin tykkää siitä. Kyllä se on se, että se on se aina. On, on. Helsinki on hereillä. Aurinko on ylhäällä ja elämä maraton kuplan ulkopuolella on tullut näkyväksi. Arki näpäyttää olemassaolollaan, kello kiristää tahtiaan ja kisa lähestyy päätöstään. Yö oli juuri tässä ja aamun kylmimmät hetket tuntuvat vielä jäsenissä. Mihin kaikki aika katosi? On vaikea päättää, haluaako sitä edes jaksaa loppuun asti. Lopputuloksen yhdentekevyys konkretisoitu. Ei tää mikään lämmin kyllä on. No ei tää aina tää sama kylmi hetki. Se on totta kai periaatteessa nyt siiko ihan hyvin voisi tulla, koska sieltä ei tule mitään muuta, mun teorian mukaan ainakin. Auringonsäteiden mukana saapuu myös kaiken kattava väsymys. Jäseniä pakottaa ja mieli halajaa makuun. Tavoitellessaan edessä olevia unelmia toiset pystyvät poissulkemaan hetkellisen ahdistuksen. Joillekin onni on siinä, lämpimällä rantakalliolla. Silmät sulkeutuvat, lämmin uni vie ja ajan taju katoaa. Sulkeutuneiden silmäluomien alla ylös alas pomppiva koho muistuttaa edeltävästä vuorokaudesta. Kirkuva lokki säpsäyttää, silmät aukeavat ja muistaa mistä on kysymys. Muutama hassu tunti kisailua ja itsensä likoon laittamista varmistaa sen, että kalamaratonin päätyttyä fiilis on paras mahdollinen. Vitsi, no on kyllä aika lähellä. Onko se nää kattonut niitä tuloksia? Joo, nyt on kyllä. Nyt, nyt, nyt kyllä sieltä muut saa aika hyvin sanalla, jos ne aikaa saada meidät kiinni. Itseään vastaan kisaaminen on hauskaa, mutta vertaaminen ja oman tekemisen peilaaminen muihin tekee kalamaraton. Mieleltämme olemme lopulta kisaajia. Sijoituksella itsellään ei ole väliä, mutta oman itsensä voittaminen lämmittää. Kaverin nokittamisesta puhumattakaan. Kalamaraton on kuin lautapeli, jonka jälkeen sekä voittajat että häviäjät poistuvat hyvillä mielin koteihinsa.
mikä olisi, mikä se olisi seuraava? Onko tässä mitä vaihtoehtoja? No se Kampela, plus niistä tuolta tulee. Sitten on tietysti se musta tokko. Niin. Onko se ikinä saanut sitä mistään? Ei me olla saatu sieltä lapparista koskaan. Sieltähän niitä tulee kuitenkin. Siellä me ollaan käyty kuitenkin treenata. Onko mitään muuta mistä? Sä oot saanut joskus Larusta Lirkkimäellä, sit sit Ruoholahden kanavasta tuli, mutta ei me siihen kyllä mennyt. No nyt lähetään hei. Käydään, käydään onkista mutta No eiköhän tää ollut tässä. Nyt jos me saadaan se mustatokko, niin meillä on siis 32 lajia. Varmasti 30. Joo, niin varmasti 30, koska se mua edelleen epäilyttää se varsinkin se liian jutokka. Nyt kun ollaan jo yli 30 lajiin, niin missä, missä on se lopullinen ra- lajimäärä, mikä täältä ylipäätään Helsingin vesiltä voidaan nostaa? Että 36-37 lajia lienee mahdollisuuksien rajoissa, jos kaikki menee aivan superputkeen. Mutta luultavasti seuraavina vuosina tämä kilpailu tullaan ratkea, ratkaisemaan semmoisen 32-33 lajin määrällä. Kun tämä kilpailu siis siinä suhteessa on kiristynyt, että on todella monta joukkuetta, jotka pystyy periaatteessa siihen jopa 30 lajiin. Eli että he, he, he tietävät mistä saada, millä pyytää, miten ovat kenties harjoituksissakin saaneet, niin kyllähän silloin ei voi kiistää sitä, että, että kaikki ei ole vain taidostakin. Jos olisi, niin, niin silloinhan tämä ei olisi kalastusta. Et kyllähän kalastuksen riemu kuitenkin on se, että vaikka sä kui hyvin osaisit, niin se on kala loppujen lopuksi, joka päättää, avaako se suunsa sille tarjotulle syötille, tai onko se edes paikalla. Kisakeskuksessa eletään kisan kiireisintä aikaa ja lajituomarit ovat kovilla. Joukkuet palaavat yksi toisensa perään honkaluotoon palauttamaan yön sankaritekojansa. Osa jännittää ja kaikki ovat väsyneitä. Kuka on tunnistanut kalansa oikein? Helsingin kalamaratonissa on saatu 41 eri kalalajia. Jos unohdetaan Siloneula, joka sitten tuolta listoilta poistettiin, koska Siloneula eivät ole missään koukussa kiinni, vaan olivat Esimerkiksi Siimaan kietotonena. Toivottavasti siellä on joku niistä ainakin liian joku. Sitten mä oon 41 lajia, kuitenkin enemmistö siitä, mitä täällä Helsingissä nyt on vakituisina eläviä kalalajia. Mutta sitten on liuta lajeja, mitä ei vielä ole Helsingin kalamaratonen listoilla. Sieltä puuttuu vielä ankerias, sieltä puuttuu miekkasärki. Nokkakala, sitten simpukaloista puuttuu viisi eri lajia. Sitten ei ole saatu myöskään tuulenkaloja, josta ainakin iso tuulenkala olisi ihan mahdollinen saada onkin välineellä. Siis nyt vuonna 2015 uutena lajina tuli vaskikala. Ja sen sai siis vain yksi joukkue. Kyllä ne ei hyväksyä, koska se on tosta millistä. Tää tikku on ehkä puoli milliä pitkä. Se oli hietotokko se pieni. Pitäis mä oikein, että liejutokko ei nyt tullu ole? Ei. Eli laji tippuu yhdellä alas. Eli liejutokko oli hietotokko. Joo, eli teillä Joo. meni nyt 32 3 yhteen. Ja mikä Joo. siellä on tilanne? Pitääkö meillä jotain kamp- kampelaa, kun pitää hakea? Lähettää onkin vaan kampelaa. No kolmella joukkueella on 31, mutta muistakaa, niin teillä on paras aika. Meri on yhä siinä samanlaisena kuin eilen. Pinnan alla ui vielä saamattomia lajeja kaikille. 
Ajatuksissa vilistää edellinen vuorokausi ja usko uusiin lajeihin hupenee nopeammin kuin kisa Onget pyytävät yhä, mutta ajatuksissa kisavuorokautta lyödään jo kansi. Alkukisan kiihkeys ja vimma ovat kaukana ja viimeinen tunti kuluu katsellen kimmeltävää kruunuvuoren selkeä. En tiedä, vitsi, tämä on melkein niin kuin ensimmäinen kerta, kun Mar- tai on ensimmäinen kerta, niin kun maraton historia, joskus toivoo, että ei kukaan saisi enää yhtään mitään. No, nyt on kyllä itse asiassa aika lähellä. No, ei jos todellakaan ikinä voinut kuvitella. Mietin, että me ollaan 24 tuntia ja onkin, meillä ei oikeastaan yhtä ainoata semmoista pummia ollut. Me ollaan saatu joka ikinen, ikinen laji kohtuun helppo. Hirveä suonenveto kerran osuu. Oishan se, ois se aika hieno. No, no tavallaan, ainahan sitten sanoit, että ei voitto, ei, ei, ei tulla vaan tänne tois, mutta tavallaan aika pakeita voitto. Me ollaan kuitenkin aika paljon täällä onkin. Jahan sen tietysti se, että nyt olla moneen vuoteen tehty tätä, mutta ollaan me joskus kuitenkin treenailtu ihan sillä lailla huolella. Onko se 12? Oh, ei <laughs> vitsi. <laughs> se oli vissiin sit siinä se 24 tuntia. <laughs> Voitettiinkohan nyt? <laughs> en tiedä. En mä tiedä, kai ne olisi ilmoittanut. Yhtäkkiä kisa on ohi. Ei tunnu oikein miltään. Olo on tyhjä eikä sanoja löydy. Joukkuet palaavat lähtöpaikalle ja koko saari haukottelee Mairean onnellisesti. Onko luoto odottaa enää tulosten julkistamista? Vielä hetken kupla pysyy suljettu. Tötterö, pronssi sijalle. Kisa oli niin tiukka, että voitto ratkesi aikasäännön perusteella. 31 lajiin pääsi siis kaksi joukkuetta. Ja kun katson, niin kymmenen lajin kohdalla on puolentoista tunnin aikaero. Toiseksi 31 lajia kisassa ylsi kalapuikot kapteeni Christian Kankari. Joukkue, joka sai 31 lajia ja voitti, oli Siloneula, kapteeni Teemo Heikkilä. Vaikka, vaikka, olisi, vaikka olisi voittanut kisan tai, tai tullut vaikka viidenneksi, niin ainakin omasta, oma, oma, omalla kohdalla niin ei, se, ei se fiilis niin hirveän erilainen ollut. Et se, että onko se nyt voittanut, niin sillä loppujen lopuksi ollut mulle ainakaan henkilökohtaisesti niin väliä. Et Mulla ehkä vähän yllättynyt, ei se nyt niin, niin erikoiselta sitten kuitenkaan tuntunut. Kaikkein paras fiilis oli kuitenkin se, että hei, taas osallistuttiin ja sitten oli semmoinen fiilis, että hei, ensi vuonna voitaisiin kuitenkin vielä vähänkin niin kuin parantaa sitä meidän tulosta. Kun kalamaratonia ja käydään, niin se on niin älyttömän intensiivinen 24-tuntinen myöskin kisakeskuksessa, että Yhtäkkiä kun se kilpailu on ohi niin, ja, ja, ja kaikki saatu tavallaan järjestykseen, niin tulee niin, kuin niin tyhjä tunne, niin kertakaikkisen tyhjä tunne. Ja tietysti samalla tavalla kuin kilpailijoilla myöskin hirveä väsymys. Se hetki kun kalamaraton loppuu, niin menee vähän sumussa ehkä kuitenkin. Tiedostaa, että siinä kaikki muutkin on siinä ympärillä on kalastanut käytännössä sen 24 tuntia. Okei, osa nukkuu, osa lepää, ei siinä mitään, mutta siis kuitenkin on ollut mukana tässä näin. Ja sen tietää, että on itse väsynyt ja tietää, että muut on väsynyt. Niin ei mulla oikeastaan siitä kalamarata, niin se loppuhetki on semmoinen, että se on nyt ohi. Takki on monesti vähän tyhjä. On semmoinen olo, että Miten sitä ensi vuonna jaksaa motivoida itsensä uudestaan lähtemään tähän? Koska tietää kuitenkin myös sen, että se sunnuntai, niin siitä ei varmaan illasta muista yhtään mitään. Ma- maanantainakin on vielä niin paikat kipeänä. Ja... On kiva, kiva, tota, niin, kiva, kun pääsee kalastamaan ja kiva, kun pääsee olemaan, olemaan ulkona se 24 tuntia hyvässä seurassa. Niin sanotaan näin, että et, et sitten kun se, se kisa loppuu, niin Kyllä sitä aina kuitenkin miettii hetken aikaa, että jaksanko tehdä tätä tänä toista kertaa, mutta se on kuitenkin sen verran hauskaa, niin ehkä se päällimmäinen fiilis on sitten, että no hei, että oli, oli rankkaa, mutta ensi vuonna uudestaan. 
ei koskaan vielä ole tullut sellaista tunnetta, ettei tätä ja hommaa jaksaisi pyörittää. Mutta rehellisesti myönnän, että sellainen tunne on tullut, että vastuuta on hyvää ruveta jo jakamaan toisille. Ja sitä luojan kiitos on jaettukin. Ja, 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 ja tota, mikään näin iso kilpailujärjestäminen ei ole yhdestä ihmisestä kiinni. Ja, ja, ja jossain vaiheessa varmaan mäkin pääsen ensimmäistä kertaa osallistumaan Kalamaratonin kilpailijana. Ja tämä kovasti odotan, mutta, mutta kyllä tämä on niin hieno tapahtuma, että aina tähän innostuu. Mon, monta muuta asiassa voi elämässä niin kuin työntää syrjää, että ei enää, mutta ei tätä. Kääntäessään selkänsä honkaluodolle sen tajuaa. Kisa painaa väsymyksenä ja lihassärkynä. Se tuntuu viileänä merituulena ja rannalle pakkautuneena levän tuoksuna. Se muistaa palelevista sormista, lämpimästä toveruudesta ja vilpittömästä ilosta sekä tuurista, joka seurasi meitä koko kilpailun ajan. Turhuuden tekeminen tärkeäksi on viisautta ja siitä kalamaratonissa on pohjimmiltaan kysymys. Vuorokauden kestävästä leikistä, jonka aikana on lupa unohtaa kaikki muu. Osatakseen olla hetken järkevä on saatava viettää hetki täysin vailla järkeä. Kotimatkalla se tapahtuu. Puhelin soi. Pitäisi käydä kaupassa. Kalamaraton kupla on puhjennut. And all the living nightmares that I pray to go away I pack inside my rucksack to fill me on my way So grab the Great Depression And turn it into stone And smash the glass of isolation And break out of your home They let it burn down Let it burn down I moved some mountains in my time A little closer for you to climb And now I've shown you what it's like To dance to perfect silence So grab the Great Depression And turn it into ice And shape it with compassion Into your monument of life Something built to last
And take that great depression And turn it into gold Fly the ways into the skies And turn it into snow